Hello, habari? Kwa jina naitwa Gideon kutokea katika marketing department ya kampuni ya Goodwill. Niko hapa siku leo kwa ajili ya kukuelezea application ya tile ya Goodwill yenye nembo nyekundu. Uh, application hii imekuwa updated kwenye vision ya number 2.0 na kuna baadhi ya vitu vimeongezeka. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kukuelezea vitu ambavyo vimeongezeka, matumizi yake na unawezaje kufanya order online kupitia application hii ya Goodwill. Kama wewe ni wakara basi unaweza kufanya order online kupitia ndani ya application ya Goodwill Tile App. Kwa hiyo tuanze hapa kwa kulogin katika application yetu ili mradi tuweze kujua mambo gani ambayo yameongezeka zaidi. Uh, Ana viral update hapa cha kwanza unaweza kaamua uka, uka mwenyewe kama unaweza ka update ili mradi ku stay updated kwamba kupata vitu vyovyote ambavyo vimeongezeka lakini pia unaweza ka skip pia sio mbaya application yako itaendelea kama kawaida. Au kiangalia kwa upande wa juu upande wa juu kulia sehemu ya kwanza kabisa hapa imeandikwa messages hapa hivi. Kwa hiyo ukibonyeza hapo kwenye message utakutana kuna box ya message. Box hii imeongezeka kwa ajili ya nini? Imeongezeka kama kuna vision mpya ya 2.1 ama vision yote ambayo application itakuhitaji wewe uupdate u- basi itakuletea message hapa kwamba your vision is outdated so you need to update it. Kwa hiyo unatakiwa uwe updated ili mradi kuweza kupata taarifa mpya zaidi kutoka udi. Lakini mbali na hivyo pia kama umefanya order online na ile order she submit basi order yako ama utaletewa message ambayo itaandikwa hapa your order has been submitted so maybe ulitaji ku change basi itatokea hapa hiyo message ya kwamba your order has been submitted au you make changes on your order kwa hiyo ndio hivyo hiki ndio kitu cha kwanza kabisa ambacho kimeongezeka katika vision hii ya 2.0 lakini pia mbali na hivyo kiingia kwenye product display upande wa product display hapa kuna kitu kimeongezeka cha warehouse ambapo unaweza ukachuzu ukaangalia tile usika katika warehouse mbalimbali ambapo Goodwill tuna warehouse mbili tuna factory warehouse na changombe warehouse. Uh, factory warehouse ni sehemu ambapo zinatengenezwa product kule kwa hiyo tuna 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 tunajua tuna kwamba kuna zipo product nyingi na zipo sample nyingi kwa hiyo you can watch more product through factory warehouse than changombe warehouse. Kwa hiyo kuna factory warehouse lakini pia unaweza ka choose between factory and changombe warehouse. Kwa hiyo kwa mfano mfano tukichagua tile ya 300 kwa 300 utakutana kwenye factory warehouse zipo S zipo SYG zote na changombe warehouse zipo the same S SYG vile vile. Lakini utofauti uko wapi? Tuanze kwenye changombe warehouse. Tukichagua changombe warehouse kwenye size ya S kwenye series ya S hiyo ya kwanza kabisa hapo mkono wa kushoto juu utakutana na S300007 alafu imeandikwa A chini yake imeandikwa pembeni yake imeandikwa 48 inamaanisha nini hiyo NO maana ni number ni code number ya hiyo tile lakini chini yake hiyo A maana ni level ya hiyo tile kwamba good ile tuna level tatu tuna A tuna B na tuna poa kwa hiyo hiyo ni level ya ya A lakini pembeni yake kuna namba 48 namba 48 maana ni stock iliyokuwepo yani ni idadi ya box ambazo zipo katika katika warehouse ya changombe lakini angalia hiyo hiyo tile ya A hiyo ya S3007 tukirudi hapa nyuma tukiingia kwenye factory warehouse kwa hiyo tile hiyo hiyo ya 07 iko wapi tuitafute hapa S3007 yupo hiyo upande wa kulia upande wa kulia juu unaona kuna S3007 stock yake iko 1500 kwa hiyo factory stock ipo ya kutosha kuliko hapa changombe kwa hiyo pia kingine ninachotaka kuelekeza hapa ni kwamba kupitia update hii ya 2.2.0 ni kwamba kama product ipo kwa kiasi kikubwa basi hiyo product itaonekana ikiwa na rangi kwenye product display lakini kama kadri unavyoenda mbele maana yake rangi inakuwa hamna hizo product zinakuwa zina rangi kumaanisha kwamba hazina stock kwa wakati huo lakini sio kwamba hazina stock maana yake unaweza ukaoda pia uka Uka, ukaweza kuzipata lakini kwa size hapo hazina hazina stock lakini ukiigusa hii tile hapa itaonekana na rangi yake kama kawaida itatokea parameters za hizo za hizo tiles hapo kwamba hii ni tile ya S modo yake size kwenye boxes na kaa ngapi square meters kilogram per box na chini yake pameandikwa stock pia kwa turudi nyuma tena hapa kidogo Ha, kwa hapa chini kabisa mkono wa kushoto chini kabisa kuna vi, vi button viwili kuna sample alipoandikwa return maana yake kuboneza return maana yake ni unarudi nyuma lakini pia pembeni yake hapo pameandikwa a hapa a ni sehemu ambapo unaweza kubadilisha level za hizo tile unaweza kubadilisha level kama nilivyokuwa kusema kwamba tuna level tatu tuna level ya a tuna level ya b na tuna level ya poa 
Kwa hiyo nikibonyeza hapa itaniletea level ya A, level ya B, level ya poa. Kwa labda mimi nataka kuangalia tile za poa poa kiwa ndani. Nitakutana na hizi hapo stock zake za kutosha tu 352, 314 ndio hivyo. Lakini kadri unavyoenda mbele rangi inapungua kumaanisha kwamba stocks haina. Lakini ukibonyeza pia product ya B, ukibonyeza level ya B pia utakutana na stock kwa kwa factory warehouse. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa unaweza kubonyeza hapa tile husika kwamba tile ya ya levo ya A nataka levo ya A lakini tayari ya ya hii hapa ya kwanza AC 324 nikibonyeza nitakutana na parameter zake hapo kwenye parameters kuna sehemu ameandika function hapo kwenye kwanza hapo kwenye stock pia ukiona okay, kuna stock ya 1500 maana yake stock ipo ya kutosha lakini pembeni yake kuna levels pia kwao unaweza kubadilisha tena levels kupitia hapa lakini unaweza ka refresh ni kwamba una 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 update kwamba kuna kama kuna taarifa mpya imekuja wakati huo huo chini yake kuna sehemu ameandika functions function na maanisha nini function maana yake kuna save unaweza ka save the particular tile unataka kuiona kwenye VR unaweza ka share unaweza ka print unaweza ka shop shop maana yake add to cart baadaye maana yake labda nataka kuiorder kwa hiyo unaweza nikabonyeza hapa baadaye nika nikaiona kilaisi zaidi lakini pembeni yake kuna sehemu ameandika order hiyo ndio sehemu ya muhimu zaidi katika kwa wakati huu nataka nikuelekeze namna gani ya kuweza kuitumia hiyo sehemu alikuwa andika order kwa hiyo endelea kuangalia video hii ili mradi niweze kukuelezea namna ya order kipengele baada ya kipengele namna gani unaweza kumake order online kupitia application hii ya Google Okay, kwa hiyo moja kwa moja utaenda sehemu alipoandika order hapa utabonyeza hapa alipoandika order utakutana na table kama hii hapa. Hapo kwenye rendering maana yake itakuonesha product na pia kwenye product detail itakuonesha taarifa za product kwamba hiyo ni code number ya product, size yake na stock kiasi ambacho hiyo product inapatikana katika warehouse husika. Kwa pembeni yake pia kuna number of boxes. Kwa hiyo hapa unaweza kaongeza number of boxes. Labda mimi nataka itiles hii box 170. Kwa hiyo utabonyeza hapo size ya 100 box 170 levels nitaweka remark hapo maneno kama nataka niandike maneno fulani fulani kwa hiyo you can put anything unaweza kaandika hapo chochote kile lakini kwa chini yake hapa kwa chini hapa kuna sehemu ameandika scan code addition ukibonyeza hivi itatokea sehemu ya kamera ambayo wenyewe itakutaka wewe uscan hiyo barcode ni mradi uweze kuadd tile kwa hiyo hiyo ita ita itajiadd tile hapa lakini pia kuna sehemu kuongeza add tiles add product kwa hiyo unaweza kubonyeza hapa ukibonyeza hapa uta, utarudishwa tena nyuma maana yake kuchagua tena aina ya tiles ambayo unataka wewe kuiadd je ni floor tile wall tile ama nini labda mimi nataka floor tile ya 400 kwa 400 s sj au g au p any product ambayo unaitaka wewe ya nataka hii hapa sygg SYG hii hapa naitaka. Zeni baada hapo nabonyeza determine. Kwa hiyo hiyo product itaongezeka hapa. Nataka box ngapi? Nataka box 500. Utaandika hapa nataka box 500, utaweka remark zake. Imeisha. Kwa hiyo mwishoni hapa pia kuna sehemu ameandika product delete product. Kwa hiyo labda kwa mfano ah nimejaili sitaki kuichukua tena hiyo S324. Unaweza kabonyeza kwenye delete product zeni ukabonyeza hapa, ukabonyeza determine maana yake umeconfirm. Ume hapo inakuwa tayari hiyo product yako umeconfirm kwamba ku delete. Lakini pembeni yake kwa chini kuna sehemu ameandika WH maana yake una choose warehouse. Warehouse gani unataka kuichukua hiyo product? Aiza cha ngombe au factory warehouse. Pembeni yake pia unaweza kaandika jina la huyo dereva ambaye unataka yeye aje kuchukua product yako. Labda dereva wangu mimi anaitwa Jerry. Lakini namba zake za simu ni 255. Nitarudi hapa nitabonyeza 621478 1 141 this one labda hii ndo ndo namba ya huyo mtu wangu lakini pia pick date pick date maana yake ni siku gani utakuja kuchukua mzigo wako mwaka 2022 mwezi wa 11 labda anataka kuja kuchukua wiki ijayo tarehe 19 tarehe 19 siku ya Jumamosi itakuwa pick namba ya huyo Jerry ni DFE namba 234 nitabonyeza done Remark tena naweza nikaandika remark. So you can save your order or can submit your order. If wewe ni wakala kama ni agent wa Goodwill you can submit the order. Lakini kama sio agent you cannot submit the order. You can only save the order. But you always ukafanya kitu chochote. Kwa hiyo system itakudetect kwamba wewe ni registered customer of Goodwill. Kwa hiyo order yako hapo itakuwa tu nime save. Na ukisave order, order inaenda kukaa wapi? Tubonyeze hapa return kidogo ni kuonesha order ambapo inapoenda kukaa. Tubonyeze hapa, tuingie, tubonyeze tena return. 
oda yako itaenda sehemu ya my account kwa pembeni kwenye messages kwa pembeni hapa pameandikwa my account kubonyeza hapa utakutana na kipengele kimeandikwa order kwa hiyo hapa kwenye order ukibonyeza ndio utakutana na ile order tuliyoisave ya jina la Jerry na kodi namba zake na order detail na ile tile pia utaiona ndio hii hapa kama unakumbuka vizuri kwa tukiangalia hapa kwenye order detail tutakutana na jina la dereva tutakutana na namba za simu kama zinavyoonekana hii pia tile na new app yenyewe itakuonesha total weight lakini pia unaweza kaongeza idadi ya tiles au kapunguza idadi ya tiles yenyewe pia application ita detect the weight ita detect everything kwa hiyo unaweza kapunguza lakini you cannot make any changes if you are already submitted your order kwa hiyo kama umesha submit order hauwezi ka make any changes kwa hiyo hiyo ndo sehemu ya kwanza kabisa ya kuweza ku make order then you can submit. Kwa hiyo ukishabonyeza submit kama wewe ni wakala ndio unaweza ku submit order. Kwa ukishabonyeza submit order yako utamfikia moja kwa moja customer service wa Goodwill na ataendelea kuifanyia kazi. Lakini kama wewe sio agent registered agent of Goodwill you cannot save you cannot submit your order. Kwa hiyo you can only save the order. Kwa hiyo hapo itakuanikia succeed succeed kwamba order tayari ilishakuwa saved. Kwa hiyo itaendelea kukaa hapa katika eneo lako eneo hili hapo kwa hiyo hiyo ndio sehemu ambayo unaweza uka, uka, uka make order sehemu ya kwanza kabisa ambapo unaweza ku make order kupitia application hii ya Goodwill na kuna sehemu nyingine pia ambapo unaweza ku make order kupitia application hii ya Goodwill labda ni kuelekeza ni wapi na pengine So sehemu nyingine ambapo unaweza ku make order online kupitia application hii ya Goodwill ni kupitia VR sim kwa hiyo tukiingia hapa kwenye VR sim labda kuna product fulani nataka nimuoneshe mteja wangu eh to choose sim nzuri nzuri hapa labda hii hapa kwa hiyo tutachoose sin tukishamaliza ku choose sin hii sin inaonekana hivi hapa VR sin tuanze ku choose aina ya tile labda nataka flow tile ya 400 kwa 400 no flow tile labda 500 kwa 500 nataka y kwa sababu hii ni, ni sehemu kama ya ofisi so y is, is very good here kwa hiyo tukiweka hapo nasema nataka y 500 45 iwe hapo hapo kwa this is the office itaonekana namna hii hapa eh then tubadilishe hapo tuweke float na ni wall tile wall tile 25 kwa 40 wk nitachagua tile gani hapo nitasema hii hapa 25 128 niweke hapo kwa so my office will look like this hii ndio office yangu itakavyoonekana hivi eh labda nataka na hii pia hiyo hiyo tile niweke tena hapa kwa hiyo itaonekana namna hii hapa Ukishamaliza kuchagua tayari yako kwamba ah sasa nimeipenda sana hii tayari ilivyokaa. So unaenda kipengele cha order kwenye low ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano ya kwanza ya pili ya tatu ya nne hapa. Wameandika order utabonyeza hapo. Ukishabonyeza zitatokea zile tayari ambazo umezi apply katika hiyo particular VRC. And you can continue the process kama zile za kwanza nilizokuelekeza kwamba unaweza kachagua namba za tiles, unaweza kubadilisha levels, unaweza kufanya vitu vingi zaidi baada hapo you can serve the order or you can submit but remember on vr scene only the registered agent ambao ndo wanaweza ku submit and save the order in a vr scene lakini kule kwenye product spray anyone can save the order not submit the order so if you are agent kama wewe ni agent ndo unaweza ka uka submit the order kwa hiyo hiyo ndo how it work this goodwill app na hizo ndo 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 update mpya ambazo zimetoka katika application hii ya goodwill Aendelea kutumia tiles za Goodwill sisi tunakuhakikishia huduma bora zaidi kwa mteja wetu ndio maana tunasema kutu sisi mteja ni mfalme Goodwill good tile